principio, medio y final. Una historia se divide en secuencias que son como los actos de una obra de teatro. Primer acto. Plantea el problema, presenta los personajes y el principio de la acción. Atención papas, el pizza papas anda suelto por la ciudad. Segundo acto. Complica el problema, el conflicto se hace mayor y más profundo. Tercer acto. Resuelve el problema, el clímax es el punto de mayor acción y el momento de la revelación de la trama. Contar la historia a diferentes escalas. Una completa variedad de planos transmite gran variedad de información y emociones, aporta ritmo y da más opciones durante el montaje. Entre los tamaños de plano más usados están Primerísimo primer plano Primer plano Plano medio Plano americano Plano entero Plano general Otros planos no mencionados son plano medio largo, plano conjunto, plano detalle, gran plano general. El aire justo y necesario. Al encuadrar, demasiado espacio entre la parte superior de la cabeza de un personaje y el límite superior de la pantalla podría dar información innecesaria. Poco aire, por el contrario, desviaría la atención de los ojos del personaje. Por otro lado, si alguien se desplaza en escena, necesitaría más aire por delante para evitar la sensación de que se va a escapar por el borde de la pantalla. La luz en escena. En cine, la iluminación es un elemento importante. No solo sirve para iluminar, sino para generar sombras y concentrar la vista de la audiencia en un punto específico. Una puesta básica de luz consiste en luz principal, luz de relleno, luz de fondo y contraluz. El escenario también es un personaje. El escenario es el lugar donde se desarrolla una escena o situación e incluye fondos, utilería, mobiliario, objetos, iluminación, etc. Tiene que tener relación con los personajes y sus acciones, porque nos ayuda a ubicar las historias en tiempo y espacio, en qué época suceden y en qué lugar del mundo, en qué momento del día o del año. No todo lo que suena es música. El sonido en cine está compuesto por cuatro elementos fundamentales. El diálogo, los efectos sonoros, el foley y la música. A partir de estas piezas construimos el universo sonoro que envuelve al espectador. poner la cámara para filmar, se debe tener en cuenta la angulación, es decir, su posición, altura e inclinación sobre el sujeto u objeto principal. Es posible manipular el ángulo visual para dar distintos efectos a la toma, escena o secuencia. la regla de los 180 grados. 
en una escena compuesta por diferentes planos, mantener siempre la cámara en la misma mitad de un semicírculo imaginario, para proteger así la orientación del espectador. Ajá. Si ponemos la cámara del otro lado del eje, podría desorientarlo. No entiendo. ¿Entró por la izquierda o por la derecha? Por ejemplo, en una persecución. Si ponemos la cámara del otro lado del eje, parecería que los personajes van en sentido contrario. ¿Qué es eso? puede romperse con fines artísticos, pero solo con una total conciencia de la corrupción que ellos pueden provocar. El tiempo que no miramos. La elipsis es un recurso cinematográfico utilizado para representar el salto temporal entre un plano. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? salto puede ser tan corto como minutos o tan largo como horas o meses. En una elipsis se debe hacer evidente el pasar del tiempo a través de modificaciones en el escenario y o en los personajes. Efecto Kuleshop Un plano solo no dice nada por sí mismo. El significado nace de su unión con otros planos. A través de distintas composiciones podrían crearse ideas diferentes según el plano que se elija poner antes o después. Hola, eh, me encontré. Bueno, yo estaba buscando el eh, encoso en mi cuarto y vi... ¡Ay! ¿Viste que la Charlie de Abel se pintó el cabello? 